Hi guys, today I want to share with you five golden rules to achieve your goals. They are easy to keep in mind and extremely powerful if you use them in your daily routine. As usual, if you speak French, just skip this part and see you in two or three minutes. So the first golden rule is be spiritual. Why? Well, first because you're not a robot. When you sleep, you dream. So obviously there's something happening in the spiritual world. I'm just saying. Second, because when you're ambitious, you will encounter tons of obstacles. And if you're not able to see beyond what your eyes see, cha, you're gonna give up on your dreams, live a miserable life, and I hope that you won't commit suicide. Let's just keep it real. Seek to connect to the divine is very important. So remember what Jesus Christ said, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and loses his own soul? The second is mind your business. Did I say it? I did, mind your damn business. You know, there's a huge barrier between mediocrity and success. So you need both your mind and your hands free. Stay focused and mind your business you shall succeed in your projects. The third is remain a lifelong student. In the book Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki asserts that the middle class people fell into the trap of going to school, get a diploma, and after that they stop learning because they think a diploma is enough. Therefore, they end up in debt because they remain financially illiterate. Just keep in mind that the moment you stop learning, you stop growing and the less able you become to adapt yourself to new and complex situations. Just to illustrate what I'm saying, it's like a big machine that swallows you and you can't defend yourself. That's just horrific, don't you think so? The fourth is a good news. Losers are also winners. Alain de Botton in one of his interviews highlights the fact that now an ordinary life is no longer good enough. What does that mean? It means that many people want to become extraordinary or the next Jeff Bezos. Yet we torture ourselves because most of us will live an ordinary life and that's fine, there's nothing wrong with that. So if you're not a managing director of a consulting firm at 35 or if you didn't make one million dollar or hero or whatever at 30, that's fine. You're not a loser. Uh, we are human. We must be kind to ourselves. We fail to win and that's life. So stay confident, remain consistent in your projects and you shall succeed. The last one is accept criticism. I think my pet peeve is definitely people that can't take criticism. Listen, when someone gives you feedback, whether you like it or not, it actually shows that he or she wants you to win. So learn to differentiate bad criticism from positive criticism. It will help you a lot, I mean, a whole lot. All right, thanks for watching guys. Of course, let me know what do you think about this rule in the comment section. Um, take care and see you soon. Bye bye. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 règles d'or à suivre pour atteindre ses objectifs. Ce sont des règles qui sont très simples à retenir et extrêmement puissantes si vous les utilisez dans votre quotidien. La première règle, c'est être spirituel. Alors, pourquoi être spirituel? Premièrement, parce que tu n'es pas un robot et lorsque tu dors, bah, tu rêves. Ce qui veut dire que concrètement, il se passe quelque chose dans le spirituel. Tu ne fais que dire ce qui est. De plus, quand tu es ambitieux, tu vas rencontrer de nombreux obstacles. Et si tu n'es pas capable de voir au-delà de ce que tes yeux voient, de ce que tes mains touchent, tu es mal barré, mon ami. Tu es vraiment mal barré. Parce que tu vas vivre une vie misérable, remplie d'aigreur, parce que tu auras laissé tomber tes rêves et j'espère que tu ne vas pas finir par te suicider. Soyons juste honnêtes entre nous, ce sont des choses qui arrivent. Cherche un moyen de te connecter au divin. 
la vie ce n'est pas qu'avoir une belle carrière, faire de l'argent, investir, avoir une belle femme, etc. Rappelons-nous ce que Chris disait, à quoi sert-il à un homme d'avoir gagné le monde s'il a perdu son âme La deuxième règle c'est occupe-toi de tes affaires, comment le dire Occupe-toi de tes affaires. Vous savez, il y a une grande barrière entre le succès et la médiocrité. Du coup, tu as besoin de toutes tes forces, spirituelles, mentales et physiques, pour atteindre tes objectifs. Occupe-toi de tes affaires, reste concentré et tes projets s'accompliront. La troisième règle, c'est apprendre tout au long de sa vie. Dans le livre Père riche, père pauvre, que je vous conseille très fortement de lire, Robert Kiyosaki affirme que les gens de la classe moyenne tombent souvent dans le piège suivant. Aller à l'école, avoir un diplôme et après ils arrêtent d'apprendre parce qu'ils croient que le diplôme suffit. Alors ils finissent endettés parce que non seulement ils ont arrêté d'apprendre, mais ils ne se sont jamais intéressés à l'éducation financière. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que du moment où tu arrêtes d'apprendre, tu arrêtes de grandir et tu vas te faire bouffer par le système tôt ou tard. La quatrième règle est une bonne nouvelle, les perdants sont aussi des gagnants. Alain de Botton dans une de ses interviews met en lumière le fait que de nos jours, avoir une vie ordinaire, c'est basique. Les gens souhaitent de plus en plus être extraordinaires ou devenir le prochain Mark Zuckerberg. Mais la vérité, c'est que nous nous torturons émotionnellement. Parce que la plupart d'entre nous va vivre une vie ordinaire et c'est ok. Si tu n'es pas managing director d'une société de conseil à 35 ans, si tu n'as pas fait un million d'euros à 30 ans, c'est ok, tu n'es pas un loser. Je pense que nous devons être plus bienveillants avec nous-mêmes. Nous sommes des humains. Nous perdons, nous gagnons, c'est la vie. Nous devons aimer l'échec, toujours continuer à avancer et rester confiants. La dernière règle, c'est accepter la critique. Je crois que la chose que je déteste le plus, c'est les gens qui sont incapables d'accepter une critique. Écoutez, quand une personne vous fait une critique, c'est parce que il ou elle veut vous voir réussir. Je pense qu'en Afrique, et surtout chez les Africains, nous devons apprendre à distinguer la critique inutile de la critique constructive. Je pense que ça nous aidera. Je pense d'ailleurs que ça nous sauvera. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude et à donner vos avis. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.